不好意思让你久等了，程医生。不会，请坐。说不好意思的应该是我，我知道你们律师都很忙，本来不想打扰你，可是给你打了好几遍电话，你都没接。啊，我一般不认识的电话都不会接的。啊，那这样，你留一个我的联系方式，有任何需要咨询的，你可以找我。哎呦，那我可有点受宠若惊了。举手之劳，不要客气。陈医生今天来找我，呃，是有什么我可以帮到你的地方吗？嗯，是这样的，嗯，真的要为了冻卵的事情起诉我们医院吗？是啊，而且是遵循您的建议。<笑>我我那个是开玩笑，我当时并不知道你本人就是律师啊。那就当一语成谶吧。我也确实没有别的办法，只能诉诸法律来解决问题。嗯，其实我今天是受医院的委托，希望你不要起诉我们医院。为什么呢？我们也是照章办事。如果你想要解决这个问题的话，咱们可以尝试别的方式。起诉贵院是必不可少，别的方式我也会并行考虑。你知道去年有一起冻卵案吗？当事人徐女士也是以侵犯一般人格权为由，起诉了她就诊的医院。我不是这方面的专业人士，法律的问题不太懂。但是以目前的条件来看，好像在这个案子里，你胜诉的机会，并不大呀。的确很难。那你为什么还要把时间花在一个你根本就赢不了的官司上呢？因为这件事是对的。这个世界总要有人花时间去做对的事情，哪怕他毫无胜算。还是律师会聊天，我都无言以对了。你不是我会聊天，而是真理站在我这边。好，其实，就我个人而言，我对你的困难还是很同情的。但你知道我是医生，我有我自己的职业规范，所以，希望你可以理解。啊，那当然，我起诉医院也并非针对你个人，我对你本人并不恶意。那看来咱们已经冰释前嫌了，是吧？那能不能有这个荣幸请你吃顿饭呢？这是糖衣炮弹吗？当然不是了，我自己掏钱，医院是不会给我报销饭费的。你知道我们律师的工作是很忙的。嗯。所以呢？所以。我应该只有三十分钟的就餐时间。好啊，这边上就有家菜馆，菜很不错的。宋主任，有人找您，没想到吧？你怎么找到这儿来了？你不跟我吃饭，我记仇了。所以呢？所以，所以我亲自上门，给你一次改过自新的机会。那我只能说遗憾了，只能是再一次。你敢？我长这么大还没有人能拒绝我两次呢。我也不想当第一次吃你螃蟹的人，但是我今天真的是没时间。那我就在这儿坐着，等你什么时候有时间。哎呦，那可不行，我这里边全是保密文件。你跟着我干嘛？你去哪儿？我要去见一个重要的客户，不能带着外人。没事，我等你。别了吧，我还不知道什么点回来呢。多晚都可以等的。哎，要不然这样吧，你看啊，这是我们的茶水间，里边水呀、啊、咖啡啊什么的都有。你要走的时候记得收拾好就行。物归原位啊，物归原位啊。等你回来。真的假的？你别骗我！当然是真的了。我刚学解剖那会儿，去饭店里吃饭，只要是内脏制品，不管他用什么烹饪方式，在我嘴里都是福尔马尼的味道。天哪！真的。哎，你等等，我我看一眼。怎么了？这这这有什么问题吗？这块别吃了。
啊？为什么？他的主人德国肝硬化。哎呦，你你怎么看出来的？你要是见过从病人身上切下来的肝硬化的肝呢，你就能分辨出来了。我我翻一下啊，找找。别别别别，我现在整盘都不想吃了。不能因噎废食啊，挑完了还是可以吃。别别别，啊、嗯，呃，我无福消受，我会有心理障碍。我再跟你说个事儿。啊？上周啊，我去菜市场，在一个猪肉摊上。那一堆猪腰子里边发现了一个多囊肾，什么又是多囊肾？肾病的一种。哎，我估计你不会想知道细节的。呃，好吧。<笑>我把那个肾脏带回来家，给他做了解剖。我详细的了解了一下这头猪身上到底发生了什么。事后我还给他拍照留念，心里头甭提多满足了。我跟你讲，关键是解剖完之后，那个多余的那个腰子我不能浪费了呀。我准备点葱末、姜末、蒜末爆香的就饭吃。我我我现在开始有点后悔跟你出来吃饭了，尺度太大了。呃，维持现在的水平，别再提高就行了啊。那咱们还是换个话题吧。其实我一直有个问题挺想问你的，但不知道该不该问。嗯，我大致可以猜出来你想问什么。你是不是想问我，一个大老爷们儿做妇产科医生，会不会觉得特别别扭？是吧？我是不是太直接了？刚刚好。这么说吧，作为一个职业多年的妇产科医生，我对女性的身体生理结构基本上是觉得索然无味的，个别时候还会觉得有那么一点点的厌恶。怎么样？听了那句话，我怎么好像有种肃然起敬的感觉啊？我说的是真的，<笑>但是从科学的角度讲呢，我是一个身心健康的成年男性。见到自己心仪的女性，还是会分泌荷尔蒙的。嗯，但是我的专业特性决定了，我对女性的欣赏可以纯粹的、完全的出于她对她的爱慕之心，而不是对她的身体有什么生理性的反应。就像见到猪腰子，首先激发的不是食欲。哎，大差不差，但是呢，稍微缺那么一点点的严谨。<笑>你这话说的，虽然有自卖自夸的嫌疑啊。但是我竟然无力反驳，你当然是反驳不了了。我说的这个是有科学根据的，我今天是领教了科学让我吃不下饭的力量。下回啊，再有医生请我吃饭，我可得慎重考虑了。哎，不能讳疾忌医啊，该吃还得吃。嗯，你就像这干尖凉了，要不然给你热热就好。哎哎哎，别别别，千万别，托你的福，我一个月之内都不想再吃内脏了。<笑>谢谢你的晚餐，今晚过得很愉快。不客气，我也很愉快。那咱们就在法庭上见吧。其实我更愿意和你在餐厅里见。那可不见得，也许等庭审结束以后，你已经把我恨得咬牙切齿了。你不会那么残忍吧？要赶尽杀绝啊！你试试看，我会不会嘴下留情？<笑>啊，这这不宋律吗？哎呀，好久不见啊！哎，你好，张律。哎呀，您今天来怎么没打招呼呀？啊，我、哎、真不巧，今天这房间也满了。您稍等啊，我想想办法。哎，不不不，真的真不用，我们在这等我也就行。好好，那你有事您叫我啊，下次来一定打个电话。哎，好好好，谢谢谢谢，谢谢啊。老姐，就在这儿等啊。谁呀、啊？嗯，姐夫总，好久不见，我太太。嗯，刚一出来你就跑这儿来捧场。哎，这周末嘛，陪我太太出来吃个饭，想来想去还是您这儿的菜好吃，我们就直接过来。哎、啊，我介绍一下，呃，这是我太太顾念
，小洪总。你好，小洪总，久仰了。哼，你这个没良心的臭小子，家里有这么好的媳妇儿，还敢出去在外面勾三搭四？哎，你这话说的都不好意思。我要是你啊，这辈子我都不搭理。我哪能跟您比啊！我要是有您的本事，外面那些人也不敢使坏欺负他。嗯，这话是什么意思？嘉诚平时办案子多，得罪人也多。您知道的，江湖险恶，防不胜防。还冤枉你呢？嗨，一言难尽，不提吧。要不是你媳妇儿替你说。我真不敢相信你这帮男人那个臭德行。是是，年慧也。姑娘，我跟你说呀，我这辈子憎恨男人对婚姻的忠。你男人本事大，就算这一次没出事儿，你得看紧了啊，可不能给他撒野的机会。记住了没有？好嘞，您放心，只要有您在，他不敢乱来。不敢。说话算数。嗯，当然。董王，哎，那个孙客厅没人吗？给您留着呢。那甭管了，你把这两位客人给我带过去，把咱们家招牌菜全给我上齐了。今儿这单算我的。哎，不不不，小伙子，我我们在这等位就行。这这怎么好意思？哎，不用。你是应该不好意思。我跟你媳妇儿有眼缘。臭小子，你也就沾点光吧啊！姑娘，走，跟着我去，帮我好好试试菜啊！好嘞。哎，姑娘，把衣服披上。外边冷。好了，你的目的达到了，我的任务也完成了。收好了。早点回去吧。明白了，你这大半夜把我叫出来就这事儿，哎，我觉得啊，这什么披衣服啊，这个那个的都不能说明什么问题。我给你个建议，你还是得去找他，找他当面把这些事儿都问清楚，到底是怎么回事。换位思考，啊。咱们站在他的角度去想想看。他这又是家又是孩子的，真的，生活已经太累了，我真的不能再给他增加压力了。如果他真的选择回归家庭的话，我有什么权利把我的情感强加给他？你这会儿又学会换位思考。哎，他万一真的是等你先表白呢？你这没个态度，他很有可能就跟宋嘉诚就这么凑合过下去了。你那会儿真的后悔都来不及，你俩这辈子都不可能有好的可能了。即便是这样，我也还是会尊重他的选择。反正我一点都不想再给他增加烦恼，增加负担。不是，你这……哎呦，那这样吧，我觉得呀、啊，你赶快找个姑娘，把自己交代出去。哎，你之前那女朋友呢？她对你挺好的呀，你干嘛跟人分手啊？别闹了，她中午就不合适了嘛。这你喜欢的吧，你不敢说；这在你身边的吧，你又不想要。你这也太难伺候了。我告诉你啊，你这事儿我我我我没招了，我解决不了了。来吧，咱还是吃肉吧啊！来，吃吧。
你怎么还不走啊？你们公司挺好的，你沙发舒服，网速也快。你是把这当网吧了吧？你先坐下，我有事问你。快坐下。我有一件非常严肃的事情，你必须认真回答我，不许说谎。你说，你视力怎么样？什么意思？就是你眼神好不好使？一个五点零，一个四点八，怎么了？那今天中午十二点半到一点之间，你在绿色楼下的咖啡厅，是不是坐在靠窗的角落里？你怎么知道？你别管我怎么知道的，还没问完呢。当时坐在坐在你跟你隔了两个座位，差不多这个距离，有一个很漂亮的小姐姐，搔首弄姿想引起你的关注，你是不是都没搭理她？没注意，啊，谁啊？我呀，哼，啊你呀、啊，我长那么好看，离你那么近，你居然都没有注意我，难道是我瞎了？啊不是，可能是，是我疏忽了。亏得我还特地打扮了一番，果然是落花无情流水有意，天下渣男都一般黑。这都哪跟哪儿呀？你跑去咖啡店干嘛？我制造偶遇呀、啊！你回下周又不主动找我，那我想见你。我一个女孩子，太主动了又显得不矜持，只能制造偶遇了。那你上来直接跟我说话呀？那怎么行啊？咖啡厅里那么多人，如果你不搭理我，那我多尴尬呀！所以你就直接下到我办公室了？本来我是想直接回家的。但是在路上，我越想越生气。谁受过这个委屈？我就杀了个回马枪，上来找你了。看来你真的是很闲，这么折腾你不累啊？不累啊。追求自己喜欢的人，这有什么错啊？很多感情错过了就没有了。这倒是实话。现在，有像我这么可爱的女生坐在你面前，发自内心的告诉你，我喜欢你，想跟你在一起，你知不知道，这是多少年才能修来的福气？嗯，恐怕是不容易。所以，你要不要接受老天对你的考验，享受这个福气呢？你的好意我心领了。非常遗憾，我们俩真的不合适。你没试过，怎么知道合不合适呢？我不用试，我也知道不合适。你没发现我真的很忙吗？我每天都被工作塞满了，我真的没有时间谈别的事情。好像是啊，我的男朋友可不能天天只想着工作。对呀、啊，那得多无聊啊！啊？这我还真没考虑过，没考虑好啊，就回家好好的考虑考虑。我很负责任的跟你讲，你真的要跟我在一起，一定会失望的。你现在还很年轻，有大好的青春可以挥霍，你现在正应该是好好享受生活的时候，跟我这种人在一起，就是在浪费时间，啊！今晚回家什么都别想，好好的睡觉，一觉起来。想法就完全不一样了
早。早。早。早。早。顾律师早。早。您就是我的榜样，我一定向您学习，加油。好的。哎，早。早。早。早。早，副主任。早。花给谁的？聂姐生签，我给她送花去。哦，对啊。恭喜你晋升为主办律师，谢谢。最应该感谢的是你自己，现在拥有了自己的律师团队，可以独立承接案子，而且以后更加能够发挥你的才干和实力了，你会越来越好的。没有你，这一切都谈不上。我很清楚，你为了今天付出的每一步努力，每个人都是自己成就自己。加油！加油！嗯，昨天……昨天我想了一晚上。你怎么又来了？找你啊！合着我昨天的话白说了是吗？你说的那些话，我都是认同的。但可能是我打开的方式不对，我们可以换一种方式相处。你不用这么看着我，我今天是因为工作来找你的。你还记得那些维权的家长吗？他们想拜托我联系一下那天的热心律师，也就是你，来帮他们处理一下集体纠纷。我又不是在当地职业的律师，他们找我干什么？是不是你让他们来找我的？呃，这位是顾念顾律师。顾律师你好，你好，我叫沈静。第一次看到现实中的女律师，比想象中还要好看。你想象中女律师都长什么样子？反正没你好看。过奖了，沈小姐更好看。呃，嗯，那你们女律师是不是都特别厉害啊？嗯，你指哪方面？情场、职场，方方面面，就像人生赢家一样。嗯，人生赢家可能跟职业并不完全有关系，得看个人吧。呃，现在是工作时间，咱别扯那些。我就是因为工作来找的你啊！那些维权的家长很可怜的，他们现在都没找到信任的律师，你帮帮他们吧。办公室收。如果原告现在可以立刻动卵的话。那么将来他结婚以后，健康生育的机会会更大，面临的风险会更小，是吗？呃，可以这么说吧。如果他现在不能立刻接受冻卵，那么是否会出现，即便将来他结了婚，但是卵子的质量已经不适合受孕的情况呢？有一定这样的概率。也就是说，你认为实施冻卵技术是有一定几率？可以降低晚婚女性生育风险，并让她们在结婚以后有更大的几率获得一个健康的孩子。但同时，你也认为，晚婚女性获得这项医疗服务的唯一途径是尽快结婚，这就让我想不通了。如果这些女性可以选择立刻结婚的话，那么她们何必还要来医院寻求冻卵呢？你认为医院的这套逻辑可以自洽吗？我恐怕没有办法替医院来回答这个问题。陈医生，嗯，请问在你的价值观里，医生的天职是什么？悬壶济世，救死扶伤。谢谢，我问完了。
啊，签好了，谢谢，辛苦了。恭喜你啊，大律师，说的真好，我这个当医生的都被你打动。谢谢，不过你恭喜的太早了。法庭还没宣判呢，谁输谁赢还不一定呢。这有什么不一定的？幸亏你刚才说不再问了，再问下去的话，我都词穷了。庭审又不是辩论，不是谁说的占了上风，谁就能赢的。反正我是学乖了，吃一堑长一智，以后坚决不招惹你们这帮律师，得理不让人呢。我早就提醒过你，庭审之后你可能会恨我。我现在就恨得牙痒痒，必须得吃顿好的，好好磨磨牙。行啊，就算我回醒你，想吃什么？火锅吧，顺便跟你聊聊人脑和猪脑的区别。诸<笑>位。今天合伙人会议有一个重要的议题，宋嘉诚要回来了，但是荣峰阁回不来了。荣峰阁那个包房，我们用了多少年？那可是天伦乾坤的风水宝地，因为宋嘉诚个人的问题，门都不让进了。那以后见客户怎么办？我们的脸往哪儿搁？没错。别看荣峰阁只是一个饭店，但是圈里的人去的太多了，那就是一个小炸弹。老孙刚才说那些事儿，在那儿都传开了。现在荣峰阁不但要跟咱们解约，而且连饭都不让咱们吃。咱们堂堂的一个天伦乾坤律所，什么时候混到这种地步？要我说，宋嘉诚就不应该官复原职。像他这样的人领导我们律所，那客户会认为我们跟的是一路人啊！到时候咱们的利益可就受了牵连了。没错，各位，宋嘉诚过去是咱们天伦乾坤的金字招牌，这点不假。但现在，他已经是咱们的累赘了，你们说是不是？宋主任好，嗯，宋主任，好，哎，你好，宋总，宋总，哎，你订入职了吗？办了办了，都亏您嘞，谢谢宋主任，好好干啊！哎，宋总好，颈椎还没好呢，回头给你介绍老中医啊，谢谢宋主任。你是新来的啊，真帅！你忙。哎，徐主任，你现在可是天伦乾坤的主心骨啊！到了当机立断的时候，我们知道你是宋主任的得意门生，但是现在律所里这么多人等着吃饭，您不能只顾自己的情感，不考虑我们大家的死活吧，徐主任。不能因为某一个人的错误牺牲大家的利益啊！对，小徐，你必须痛下决心，不能再等了。对，绝对不能牺牲大家的利益。徐主任，你得为我们主持公道啊！对呀、啊，徐主任，您得主持公道、啊，说两句吧。主持公道，跟您今天批评的是什么呀？您说句话吧。既然这样。我认为，哟，大伙儿都在呢。哥，您来了，坐。今天不是合伙人大会吗？我来看看大家。哎，都听好了吧？好，好，好。哎，莫言，你你你你们接着接着说，别管我。呃，也没什么大事。老大回来了，有请老大说两句。哎，你你都吃早餐了吧？啊，吃了吃了吃了吃了吃了。那我不客气了啊。我今天来呢，第一，主要是来看望大家；其次呢，嗯，啊，之前荣峰阁啊，跟咱们合作出了点小问题，我跟小洪总见过面了，没事儿啊。穆岩，哎，你赶快找人跟进一下那个失约的事儿。嗯，好。
，这么重要的客户别怠慢了。您放心。嗯。哎呀，看到各位这个乐意忘忧的状态，我真的很欣慰。嗯，几点了？九点半。对不住各位，我得先走了。我上午约场球，双打。对，那个，你这开会我不打扰了。哎，这样，这周，呃，这周末吧，咱们到荣峰阁团建啊，到时候谁也不许请假，都得来。啊，一定到，一定到，一定到，一定到。二妞，你又胖了，多约我打打球，锻炼锻炼。<笑>你们聊，哎，哥，我来。嗯，哎，哥，你慢走。好。双方是一对离异的夫妻，男方向女方提出了要变更子女抚养权的诉讼请求。你们认为对方律师最有可能展开的诉讼策略是什么？嗯，首先我认为对方可能会以他们有稳定的经济收入这个点来打我，因为确实经济实力对于抚养一个孩子来说是很重要的事情。但对于我方当事人来讲，稳定的收入也是符合这个标准的。对于抚养孩子的基本的经济实力还是。所以这一点其实并不能构成。看够了吗？别闹！这是顾律师的新团队第一次承接案子，对方律师很难缠，但也不是没有弱点，我得过去提醒他一下。你必须现在过去吗？我代表家长预约了你关于早教班索赔案的法律咨询。你作为代理律师，从现在开始的两个小时，你的时间是属于我的。我就过去说几句话，很快就回来，不耽误你的时间。他没有你就没办法工作了吗？你们俩什么关系啊？这么离不开你？我觉得对方可能会声称他在孩子的教育上比我方当事人更具优势，但我方当事人也受过高等教育，而且与孩子长期生活在一起，更了解孩子的生活习惯，更受孩子的依赖。你觉得呢？啊，我觉得他对方还有可能会是以他的自身拥有的一些社会地位来打我们，因为。一旦拥有社会地位的话，可以给孩子提供。你既然现在心思不在这儿，那我就改天再来。等你能什么时候专心对我的事情的时候。哎，你先别走，你等我一下，我很快就回来。就说,说改天就改天了。原告律师江涛，你们谁跟他对证过？这是个小江涛，我之前跟他有一定的接触。啊、哦。然后他呢，是他本人的胜诉率的这个案件高达。那你们继续。江涛。想不想要客江攻略？客江攻，客对方律师江涛的攻略。你有吗？没有。那怎么能行呢？我当然是有了。我跟他一共打了六次仗啊，五胜一负。五胜是因为我用了这个攻略，那一负恰恰是因为我没有用这个攻略。太感谢了，有了你的客江攻略，我更有信心了。我对你一直都很有信心，去吧。孟胜，嗯，你跟沈庆怎么了？没怎么了，就是有点小误会，他就先走了。那案子不谈了？嗯，暂时不谈了吧，回头我再去找他吧。人家姑娘挺热心的，你对人家态度好一点，别老爱答不理。我对他，跟对待其他客户是一样的，享有同样的服务，我不会对他额外关照。是，我我其实不是这个意思。先去工作，工作，去工作。方旭，这是你要的资料。哎，好，谢谢
。喂。哎，你一定猜不到我看见什么了。别告诉我。怎么能不告诉你呢？我在天伦乾坤的案例档案上看见你签名了。哎，你在天伦乾坤还干过呀？是啊，不可以吗？没说不可以，怎么没听你提过呀？不值一提。哟，听起来干的不开心啊！因为什么呀？你还有事儿吗？没事我就挂了，我忙着呢。对对对对对对对。哎，你还有多少秘密是我不知道的呀？方旭，你有病吧你？我的秘密是我的隐私，受法律保护的，为什么要让你知道啊？你是我什么人啊你？你已经离开一盛和了，我们俩连同事都不是，你知道吗？我告诉你，你再骚扰我，我就报警。哎，别别别别别别别别,别！哎，再见，再见你，再见，嗯，工作人员再见，好，工作人员再见，再见。嗯，再见。着什么事？你走了。走了？我就看你是不是要给我打电话呢。我确实应该给你打个电话。呃，今天下午在我办公室的时候，我觉得我有点不太礼貌，所以我错了。对不起了，那我原谅你了。现在我们可以直接谈案子了吗？妈，现在基本的法律流程就是这样，但是我觉得你还是有必要提醒一下那些家长。一般这种官司，我们胜诉的悬念不大，但是难点是在执行阶段，也就是说，即便我们赢了这个官司，通常也未必能够拿到赔偿。我会跟他们沟通清楚的。我的栏目也会持续跟进这件事。你会接受采访吧？会吧，如果你需要的话。嗯。还有什么其他问题吗？有啊。跟我说说他呗。谁？姑念。为什么要说他呀、啊？他跟这案子有关系吗？无关，倒想知道。你这大晚上的说人家干啥？你再把人家顾念说的打喷嚏了。我很喜欢他，对他很好奇。我们的所有同事里面，对他印象最深了。有啥好奇的？他跟我大学同学，现在又是同事，如此而已。你最欣赏他什么？你们这个干什么？你快说嘛！或许我还能去北京，成为像他那样让你欣赏的女人呢。那就大可不必了。谁告诉你我对他欣赏？有些事情不用说，一个眼神，一个态度，就胜过千言万语了。他工作能力很强，工作上非常出色。就这样。那我能成为像他那样出色的人吗？你不必要成为他，每个人都是独一无二的。姑娘的独一无二在哪儿呢？善良、聪明、大气、有正义感，在工作上很努力，而且很懂得变通，但是有时候也很脆弱。脆弱的让人心疼。不过，他总是会逼自己从逆境中走出来。就这样。说完了。嗯，完了。这才是一个男人对一个女人的欣赏和懂得。你刚刚说他的时候，眼睛都是放着光的。你什么时候才能这么懂我、心疼我呢？什么乱七八糟啊！你刚说完，你还不承认？不过没事儿
，反正我还年轻，来日方长。我怎么就 get 不到你的点呢？我能 get 到你的点。